लेकिन फिर भी लोगों ने बोला सर थोड़ा और डीप में समझाइए कई लोगों ने मुझे बोला सर वास्तु के लिए बुक कौन सा प्रीफर करें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार वास्तु आज के टाइम में अगर आपको यूनिक बनाना है मार्केट में तो वास्तु के लिए अकॉर्डिंग अगर प्लान दिया ना आप अपने आप यूनिक हो जाएगा क्यों क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं वास्तु एक बहुत अच्छी साइंस है अगर उसके अकॉर्डिंग घर बनेगा तो उनका घर थोड़ा अच्छा रहेगा थोड़ा लाइक उसके अंदर ऐसा रहेगा कि वो लोग रहेंगे तो उनको पीस फील होगा तो डेफिनेटली एवरी वन वॉन्ट जैसे ही आपने बोला वास्तु के अकॉर्डिंग में प्लान बना तो बिलीव करिए मैं मार्केट का एक्सपीरियंस देखा हूं लोग तुरंत ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर रखना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली बनाना भी चाहिए क्योंकि जब हम लोग उसको साइंटिफिक तरीके से देखते हैं तो पता चलता है यार ये वास्तु ना बहुत ही अच्छा है बिल्डिंग के लिए अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे इसमें चीजें निकल के आ रही हैं तो मैं उसको साइंटिफिक आपको बताऊंगा किस तरीके से साइंटिफिक ये अच्छा होता है वो भी चीज हम लोग समझेंगे साथ ही साथ वास्तु को मेरे अकॉर्डिंग यार हमेशा प्रीफर करना चाहिए वास्तु के लिए जो बुक्स आप लोग पूछ रहे थे एक बुक तो बहुत अच्छी है जो द नीड ऑफ वास्तु शास्त्र वो बुक मैंने पढ़ी थी तो वो बुक मुझे काफी अच्छी लगी उस बुक को मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ एक बार आप देख लेना 500 प्लस में कुछ होगा उसके प्राइजेस और एक है ए एस सेतु पाठी सर का बुक है बहुत अच्छा है वो भी एम टेक स्ट्रक्चर है तो उनका जो बुक है अभी लाइक वो बुक फाइव उसके अंदर प्रैक्टिस प्लान्स हैं अलग अलग और उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं और अच्छी बात यह है कि अमेजोन पर अभी फ्री में चल रही है किंडल वाले जो प्राइजेस होते हैं ना किंडल जो हम लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं तो 500 हंड्रेड वर्क बुक प्लान उसमें उसका भी लिंक में दे रहा हूँ ए एस सेटू सर सर का है तो वो बुक मैंने पढ़ी थी वो भी बहुत बेहतरीन लगी थी मुझे बट पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप पूरा हंड्रेड परसेंट जानना चाहते हो तो द नीड ऑफ वास्तु शास्त्र जरूर पढ़ लेना उसमें रीजन बताए हुए हैं ये क्यों क्योंकि बहुत सी चीजें जिसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं तो मैं थोड़ा बहुत चलता हूं उसके बीच में क्योंकि देखो ये पूरा कोर्स है एक्चुअली मैं बोलूं तो जो वास्तु शास्त्र है लगभग लगभग दो महीने चलने वाला एक कोर्स है अगर पूरे डीप में जाना चाह रहे हो बट एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दिलाता हूं कि वास्तु जब करते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजों पर क्यों फोकस करना चाहिए जैसे कि अगर मैं कोई मेरे पास एक बुक है मान लीजिए तो ये बुक है मेरे पास जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्टर राधा कृष्ण जी का इतना बेहतरीन बुक है कि आपको मैं क्या बताऊ मतलब सुपर बहुत अच्छी बुक है तो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं सपोज ये आपके पास प्लॉट है क्या है आपके पास प्लॉट है कंप्लीट और ये कंप्लीट प्लॉट मैं इधर नहीं कर लाइक ठीक है कोई बात नहीं इस प्लॉट का आपको करो ऐसे वन पार्ट टू पार्ट्स मतलब कि थ्री बॉक्सेस बना लो किधर वन टू थ्री थ्री बॉक्सेस बना लो और थ्री इधर बना लिया वन टू थ्री आपके पास एक प्लान तैयार हो गया करेक्ट मोटा मोटा आइडिया लगाओ सिर्फ Uh, देखो ये क्या होता है ये आपका क्या होता है आपने पता आप सबको पता है ये नॉर्थ है ऊपर का जो साइड होता है मैपिंग का क्या होता है नॉर्थ होता है ये क्या होता है आपका साउथ होता है ये क्या होता है आपका ईस्ट होता है और ये क्या होता है आपका वेस्ट होता है करेक्ट जब अब हम इसको अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखें इसको हम वास्तु के अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग को देखें तो कैसे देखना चाहिए आपको मैं बताता हूं देखो तो जो ये किनार ये जो ये कॉर्नर होता है ये ये वाला जो बॉक्स है इधर का लूडो खेलते होंगे ना जैसे लूडो में होता है उसमें लूडो से अच्छा उसमें चेस में होता है जो बॉक्स होता है तो ये वाला जो बॉक्स है इसको आपको क्या समझ ये इसको आप ये क्या होता है एक्चुअली ये ईसान कोड होता है क्या होता है ईसान कोड ईसान कोड में देवताओं का वास होता है ऐसा बताया जाता है कि ईसान कोड में देवताओं का वास होता है तो ऐसे जगह पे अगर आपने मंदिर रखा हुआ है इस कॉर्नर पर अगर आपने मंदिर रखा हुआ है तो बहुत ही बेटर होता है आपके लिए अब अच्छी बात यह है कि देखो मंदिर से फायदा क्या होगा अगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखो तो इसे मंदिर का फायदा क्या होगा मंदिर से फायदा यह होता है कि आप अभी घर से बाहर निकलोगे तो हमेशा हर कोई इष्ट के तरफ ही अपना डोर खोलना चाहता है रीजन है एक तो सूर्य देवता का जो प्रकाश है वो आपके घर में पर्याप्त आता है दूसरी चीज आप पहली बार सनलाइट पाते हो ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है और घर से बाहर निकलते समय ही कॉर्नर पर अगर मंदिर है तो एक बार भगवान के दर्शन भी करते हो तो कहीं ना कहीं अभी भगवान मतलब ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब भगवान मतलब सभी है तो आप अगर यहाँ पे एक लगाते हो तो आपको जब जाते ही गॉड के दर्शन सोंगे जो आपको अच्छे लगेंगे दूसरी चीज वहां पे बताया गया है कि जो आपका गेट है मतलब कि जहां पे भी आप प्लान करते हो उसका जो ये ऊपर का पार्ट होता है जो जहां पे नॉर्थ होता है यहाँ पे कुबेर का स्थान होता है क्या होता है कुबेर का स्थान होता है तो कुबेर का स्थान में मतलब क्यों कुबेर कुबेर आपको पता है कि हमारे यहाँ आज के टाइम में सबसे बड़ी लड़ाई सबसे बड़ा संघर्ष किसके लिए चल रहा है कुबेर के लिए चल रहा है तो बोला जाता है कि यहाँ पे कुबेर का आपको जगह रखना चाहिए यहाँ पे आपको ऐसे लॉकर्स वगैरह
तो अब ये जो कमरा है ये आपके काफी सेफर साइड में क्योंकि आपका एंट्रेंस कहीं ना कहीं इसका इधर से कहीं से होगा तो एक तरीके से आपकी सिक्योरिटी ज्यादा है यहां पर तो मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को और यहां पर होता है पवन का घर पवन पवन मतलब आप समझते हैं विंड हवा आता रहता है अच्छा खासा तो ऐसे जगहों पे अगर आप लोग चिल्ड्रन रूम बनाते हैं या फिर क्या बोलते हैं स्टेस वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी स्टेस बनाने विंड आ रहा है ओपन अच्छा सा है कॉरिडोर वगैरह डाल दिया तो ऐसे जगहों पे आपको आ, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा सा बाथरूम दे सकते हो या फिर स्टेयर दे सकते हो इस इस जगह पर ऐसे यूज करोगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा चलिए तो पहला बॉक्स हमारा क्या हो गया फिनिश हो गया समझ आ रहा होगा आपको आ, मेरे पास बोर्ड तो है बट यार मेरे पास कोई है नहीं जो इसमें कैमरा मेरे पकड़े सो so, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ तो देखो दूसरा जो बॉक्स है ये जो दूसरा बॉक्स है जिसमें तीन बॉक्सेस हैं और इधर से जो कॉर्नर है ठीक है ये जो कॉर्नर है आ, इसको एक्चुअली ये जो पार्ट होता है हमारा ये मतलब कि ये तो हमारा ईसान हो गया ये वायव्य होता है और ये नैसृत होता है और ये क्या होता है आग्नेय होता है ईसान वायव्य नैसृत और ये हमारा क्या होता है आग्नेय तो अब ये जो पार्ट होता है इस पार्ट में हम लोग यहाँ पे जो दूसरा ऊपर से जो दूसरा बॉक्स है यहाँ पे जो स्थान बताया जाता है वो बताया जाता है हमारा वरुण का स्थान ठीक है वरुण आपको पता है जल देवता तो जल देवता का यहाँ पर स्थान होता है तो ऐसी जगहों पे क्या होता है ठंडा रहता है तो ऐसी जगह पर अगर आप स्टडी रूम बनाते हो बहुत अच्छा रहेगा डाइनिंग रूम बनाते हो ठंडे ठंडे जगह पे खाने में आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो इस तरीके से या फिर आप रेस्ट रूम बना सकते हो ऐसे जगह पे तो बड़ा ही आपको रेस्ट रेस्ट फील होगा काफी बेटर होता है अब इसके बाद जो यहाँ पे जो आपने देखा होगा हम लोग के घर पे जो भी हमारे पुराने घर होंगे वहाँ पे क्या तुलसी के घर पौधे लगाए जाते थे ये घर कोई पूरा का पूरा ओपन यार्ड ओपन स्पेसिंग से खोली जाती थी ये क्यों क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि ब्रह्म का स्थान होता है यहाँ पे तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर रख दिया और या फिर आपने क्या बोलते हैं तुलसी का पौधा लगा दिया जिससे हमारे घर में ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मिलता है अभी मेरे घर में है क्योंकि आपको पता है मैं ब्राह्मण के घर से आता हूँ तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे सारे मैथोलॉजी को फॉलो की जाते हैं और आई थिंक दैट इज गुड तो अभी यहाँ पे ब्रह्म का जगह होता है तो बहुत ही अच्छी जगह है इसके बाद जो ये कॉर्नर होता है ये जो कॉर्नर होता है इस कॉर्नर पे आपको क्या करना चाहिए कॉर्नर जो होता है ये सूर्य का स्थान होता है किसका स्थान होता है सूर्य का स्थान होता है समझ रहे हैं ना देखो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ फोर्थ लिया फिफ्थ सिक्स जो सिक्स नंबर स्थान है यहाँ पे जो सामने से एंट्रेंस होता है उधर से क्या होता है यहाँ पे सूर्य का स्थान होता है अब फायदा क्या होता है कि यहाँ से सनलाइट आती है तो ऐसे जगहों पे क्या बनाना चाहिए आपको ऐसे जगहों पे आपको बाथरूम प्रीफर करना चाहिए रीजन क्या है अगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसका रीजन क्या हो सकता है इसका रीजन ये है यार कि अगर यहाँ पे आपने वॉशरूम बनाया हुआ है मीन्स बाथरूम बनाया हुआ है तो सूर्य की किरणें आ रही हैं और आपको पता है कि कोई भी चीज कितना ही बदबू कर रहा हो ये टी शर्ट कितना ही बदबू कर रहा हो या फिर हमारी बॉडी कितनी भी बदबू कर रही हो सनलाइट में जाते ही सब कुछ क्या हो जाता है प्योर हो जाता है तो ऐसे जगहों पे आपको आ, क्या बोलते हैं अगर बाथरूम रखते हैं तो पूरा का पूरा जो बाथरूम में जैसे कि आपको पता है वहाँ पे सिलन वगैरह रहते हैं आप लोग वॉश वगैरह करें कुछ भी कपड़े वगैरह वॉश करो सब पे वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी आएगी तो बाथरूम में से सारे कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे आपके घर में प्योरिटी रहेगी एक शुद्धता रहेगी जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए इसके बाद नीचे से जो थर्ड नंबर का ब्लॉक है इस ब्लॉक में देखिए इस ब्लॉक में आपको यह ये जो जगह होता है जहाँ पे हम लोग के पास क्या रहता है नेस्ट्रित्य बोलते हैं इसको इस जगह को इस जगह पे आपको हमेशा अपने जो मास्टर बेडरूम है यहाँ बोला जाता है यहाँ पे पूर्वजों का स्थान होता है क्या होता है यहाँ पे पूर्वजों का स्थान होता है तो ऐसे जगहों पे आपको अपने घर के जो भी मेन मेंबर्स हैं उनकी जगह देनी चाहिए उससे फायदा क्या होता है उससे फायदा देखो अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो आपके घर के आपके फादर में भी आ, क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे या फिर आप करते होंगे जो भी आपके घर में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा पीस की जरूरत होती है क्यों अगर आज संडे है और आज अगर संडे को मैं सही से रेस्ट नहीं किया तो मैं पूरे वीक सही से काम नहीं कर पाऊंगा और मैं डेली अगर थक के आ रहा हूं और मैं सही से सो भी नहीं पा रहा हूं आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली सोचिएगा काफी डेंजर होगा आ, मेरे लिए और मेरे वर्क के लिए क्योंकि जब मेरे पीसफुल ही नहीं रहूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा तो ये जगह जो होता है यहाँ पे सीनियर के लिए आपको रखना चाहिए जो दिन भर हार्ड वर्क कर रहे हैं वो अगर यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो आपका घर का पूरा जो बच्चे हैं या जो भी है बहुत ज्यादा आवाज वगैरह हो रही सब इधर ही होगा ये जो जगह रहेगा पीसफुल रहेगा तो ऐसे जगहों पे कहते हैं रखना चाहिए और ऐसे जगहों पे बोलते हैं जो रहता है इस प्लेस पे नेशित के प्लेस पे जो रहता है साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है कि उनका उनके घर पे अच्छा खासा उनकी बात मानी जाती है जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स की बात मानी जाती है वैसे उनका एक अच्छा लाइक पाथ हो सकता है वो अपने घर को
करते हैं कि बड़ों को वैसे भी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है सो एमराज को बच्चों से बड़ी नफरत है क्योंकि उनको बच्चों से कोई लेना देना है नहीं आपको ही पता है हमारे जो मैथोलॉजी में क्या बताया जाता है कि एमराज आपको ट्रांसफर करवाते हैं राइट तो अब जो ट्रांसफर करवाने वाला बंदा है वो उसको देखेगा जिसका रिटायरमेंट आने वाला है तो ऐसे जगह पे बच्चों का चिल्ड्रन रूम बनाना चाहिए आपको सबसे अच्छी जगह बताई जाती है और साथ ही साथ आप यहाँ पे वॉशरूम बना सकते हैं वॉशरूम के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण दिशा हमारे शास्त्रों में बताया गया है तो उसका जो मुझे रीजन दिखता है वो एक तो ये कि चलो ठीक है एमराज प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ से अपना ओपन है इधर से आपका वेंटिलेशन वगैरह का प्रॉब्लम कम होता होगा मे बी इसके वजह से अब यहाँ पे जो लास्ट होता है जहाँ पे आग्नेय होता है आग्नेय में यहाँ पे हम लोग किचन रख सकते हैं उसका किचन रखने का रीजन क्या है अब किचन के अंदर ही बहुत सी चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा एक दिन किचन का वास्तु बताऊं तो वो एक अलग वास्तु है तो अभी मैं आपको बता दूं कि किचन यहाँ पे क्यों रखना चाहिए किचन रखने से फायदा ये होता है कि एक तो सन लाइट आ रही है तो पॉजिटिव एनर्जी आपके खाने में पड़ती है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एनर्जी नहीं अगर आपके खाने में बिलीव करो आप अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे अभी ये वीडियो बना बड़ा बन रहा है सो प्लीज इसको बीच में छोड़ के मत चले जाना कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं कई चीज़ें बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं बट मैं पढ़ाता नहीं हूं यहां पे इसलिए क्योंकि जब मैं एवरेज व्यू टाइम देखता हूं तो मेरा यार लगता है कि यार मैं इतना मेहनत करूं मान लो 20 मिनट 25 मिनट का ट्यूटोरियल जा रहा है अभी ये ट्यूटोरियल मैं अगर समझाऊं तो लगभग ये छः से सात घंटे भी जा सकता है तो मैं चाहता हूं कि वो अगर आप लोग यहां तक कंप्लीट देख रहे हो तो कंप्लीट वीडियो देखो फोकस के साथ देखो तो हमें भी लगेगा नहीं यार अभी करेंगे अपन क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जो आग्नेय होता है यहाँ पे किचन बनाने से काफी अच्छा होता है तो यहाँ पे किचन आपको बनाना है अभी रीजन समझ में आ गया होगा अग्निकोण बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको अग्निकोण बोलते हैं तो जो हमारा वास्तु है बहुत ही साइंटिफिक है तो ए एस सेटू पाटी सर का बुक आप पढ़ लीजिएगा फ्री कैंडल पे अवेलेबल है मैं अभी उसका लिंक दे दे रहा हूँ साथ ही साथ द नीड ऑफ वास्तु शास्त्र अगर आपको डीप में समझना है तो फाइव प्लस फाइव समथिंग का बुक है अमेजोन पे वो भी अवेलेबल है उसको भी मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ लिंक में आ, ले लीजिए और आप अच्छे तरीके से उसको स्टडी करिए जब तक आप बुक को अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे अब मैं इस बुक को पढ़ा अभी कंप्लीट हो गया मेरा बुक डॉक्टर राधा किशन सर का इतना मजेदार है इतना मजेदार है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करना मैं इनकी बायोग्राफी सर की बायोग्राफी बताऊँगा ये मेरे बहुत ही फेवरेट है तो मैंने इनकी बायोग्राफी मुझे पढ़नी थी बहुत दिन से मैंने पढ़ लिया तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरा जो आकाश पांडे ब्लॉग वाला चैनल है उन पे मैं इनकी बायोग्राफी को बता सकता हूँ क्योंकि या ये भी एक टीचर थे टीचर से या क्या क्या हो गया आपको पता ही है ये लाइक कई वर्ल्ड लेवल के जो विश्वविद्यालय थे उनमें यू नो ये डीन रह चुके हैं मतलब इतने महान पुरुष हैं और इतने सिंपल कि मैं क्या बताऊँ इनकी स्टोरी मैं बताऊँगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप जानना चाहते हैं सर की स्टोरी क्या है तो मुझे कमेंट करना यहाँ पर और मैं आपको आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पर सर की बायोग्राफी जरूर बताऊँगा दूसरी चीज एक और छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कल मैंने एक वीडियो बनाया था उसको मुझे मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था रीजन कुछ था तो जब तक यार मेरे पास कंटेंट इन द सेंस कि अगर आप मैं कुछ बना रहा हूँ अगर आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ ये मेरा थोड़ा सा मुझे ऑनेस्टी रखना बहुत जरूरी है मेरे लिए तो मैं आपको जो अभी हम लोग ऑटोकेट का बैच स्टार्ट होने वाला है उसके रिलेटेड में एक अनाउंसमेंट था कि कई लोग चाह रहे थे कि सर मुझे मेरा जॉब है टाइमिंग इधर उधर हो सकता है सो प्लीज़ मुझे लाइफ टाइम के लिए वीडियो अवेलेबल कराइए मैंने कर दिया है कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है सो so, आप लोग कम से कम 50-60 लोग तो आई जाओ यार क्योंकि आ, मैंने 800 हंड्रेड केवल फीस रखा है सिर्फ आपके लिए वो भी वीडियोज़ भी दे रहा हूँ आफ्टर लेक्चर्स जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए रहेंगे अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है और ना केवल वो आटो पैड उसमें वो उसमें वास्तु भी है उसमें रेरा भी है उसमें समेसन ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग में डिफरेंस भी है स्ट्रक्चरल ड्राइंग आर्टिस्टर ड्राइंग में डिफरेंस भी है सेक्शन एलिवेशन थ्री डी टू डी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सब कुछ है उसके अंदर मतलब वो ट्यूटोरियल आप मुझे लगता है कि अगर आपको ऑटो कैड आता होगा तो भी उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आपको वास्तु के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे बताइएगा कि सर पार्ट थ्री अगर आप पार्ट थ्री बोलते हैं तो मैं अब किचन का जो वास्तु होता है बेडरूम का जो वास्तु होता है उसके अंदर मतलब रूम्स अभी बता दिया मैंने आपको कहाँ रखने होते हैं और इसके साथ स्टेयर केस कहाँ रखना है इन सब के बारे में एक अलग वीडियो में बताऊँगा लेकिन उसके लिए आप लोग पार्ट थ्री लिखिए अगर पार्ट थ्री आपका आंसर है और दूसरी चीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो जय हिंद जरूर लिखिए मैं चाहता हूँ जिन्हों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है डेफिनेटली दे लाइक